Illustration number three. From the following, you are required to calculate material usage variance, material price variance, and material cost variance. The quantity of material purchased is 3,000 units. Value of material purchased is 9,000 rupees. Standard quantity of material required for one ton of finished product is 25 units. Standard rate of material is 2 rupees per unit. Opening stock of material is nil. Closing stock of material is 500 units. And finished production during the period is 80 tons. So, illustration number uh illustration number three that so quantity of material purchased value of material purchased are all me when you actual next is standard quantity of material required for one ton of finished goods so one ton finished good to 25 units they are for the standard rate of material and the other number standard price in the two rupees per material opening stock closing stock finished production is all me so in this amount, we have selling price, sorry, state, uh, standard price is so 2 rupees, that is standard rate of material. Uh, we have standard quantity, standard quantity, actual quantity, actual price number. That is easy. Uh, now, so actual price is the same. So, actual price is the same. You have the total quantity purchase. Total quantity of number purchase panirko, other total value. And the value of total material number purchase pan the value of nine thousand units. Sorry, nine thousand rupees and the total number purchase panna you material order value divided by you unit purchase panning three thousand units. Divide panna in our karikon three. So the three rupees down load up per unit cost. This is your actual price. So I part of the number can bring now. Standard quantity. Standard quantity. Every kind of picture. Then, previous illustration. Then, I tell you what I said. Standard quantity. Every number kind of picture. Then, I am going to tell you what I said. Then, parang question less. Question na parang standard quantity of material required for one ton of finished goods. Then, twenty five units. Seven. So, twenty five units. Kila finished production during the year. During the period is eighty tons. Adi na naar tom finished production during the period is. 80 tons na that is nothing but your actual output adu. so and the actual output is 80 units so you know, standard quantity you know, the standard quantity per day you know, into this actual output so 25 into 80 you know, uh, 2000 units so this is nothing but your standard quantity. So standard quantity can be put. Standard standard quantity is two thousand can be put. Every the twenty five into eighty. That is standard quantity. Every one power ten per unit. Twenty five units there. But that into actual every one produce only eighty units. Uh, next we are going to take the number of actual quantity can be put. You know, actual quantity every one. And the actual quantity is nothing but your production. Actual quantity is nothing but your production. Production every kind of producing. By the budget class, uh, budget class videos check pani konga. Na adala teliva sorey pa. Idla just na sum matna na edit trukya. So alla na gulke in the in case gulke detail na telnu na budget order illustration video panga adala na explain mani pa. So production mandi kare na telnu opening stock, opening stock plus purchases. Minus closing stock gives me production. This is nothing but your actual quantity. So, I will actually have to produce. So, in opening stock, I will put it in the question. So, press it. Add the value quantity of material purchased. 3000 units of the purchase. Panikan, question la question. Next. Closing stock of material is only question day. Kurutra ka. Five hundred units. So then let's put na what I get. Two thousand five hundred. This is nothing but your production. It's nothing but your actual quantity. Two thousand five hundred units. How much? 
இப்போ நம்ம சம் வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் வேரியன்ஸ் என்ன எல்லா வேரியன்ஸும் கேட்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ நம்மளுக்கு யூசேஜ் ப்ரைஸ் காஸ்ட்னு தான் கேட்டிருக்கான் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து ஆர்எஸ்டி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஏன்னா ஆர்எஸ்டி வந்து நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ்க்கும் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ்க்கு தான் தேவை யூசேஜ் ப்ரைஸ் காஸ்ட்டுக்கெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ அதனால ஆர்எஸ்டி இந்த சம்லாம் போட தேவையில்லை வெரி ஈஸி இப்போ டேரக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு தடவை உங்க புக்ல இருக்கிற சம்ம நீங்களாவே மேனுவலா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இலுஸ்ட்ரேஷன்ல கொஸ்டின் மட்டும் வச்சுட்டு ஆன்சர் பாக்காதீங்க ஆன்சர் பாக்காம என்னோட வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க மேனுவலா ஒரு தடவை வந்து நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா வந்து நீங்க சம் போடலாம் எக்ஸாம்ல எந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நீங்க ஈஸியா சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன எஸ்கியூ எஸ்பி தேவை ஸோ எஸ்கியூ எஸ்பி வரும்போது <laughs> வேறுபீஸ் <laughs> எவ்வளவு ஸோ இதை விட இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அட்வர்ஸில் தான் வரும் ஸோ எவ்வளோ தௌசண்ட் ருபீஸ் இஸ் அட்வர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைஸ் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ்க்கு என்ன வரும் ஏக்யூ எஸ்பி மைனஸ் ஏக்யூ எல்பி ஏக்யூ எஸ்பி எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஏக்யூ ஏபி வந்து எவ்வளோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுவும் அட்வர்ஸில் தான் வரும் ஏன்னா இதை விட இது ஜாஸ்தியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இந்த ஃபார்மேட் இப்படியே தான் காய்ஸ் போடணும் இதை நாங்கள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அட்வர்ஸ் ஃபேவரபிள் இது வந்து உங்களுக்கு மாறும் அப்போ தப்பாக ஒரு ஆன்சர் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம்ன்றனால கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக கேட்குறான் இதே தௌசண்ட் ருபீஸை ரெண்டு தடவை தௌசண்டாக போட்டுட்டு அட்வர்ஸும் கொடுத்துருக்கான் ஃபேவரபிளும் கொடுத்துருக்குறான் ஸோ அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால இந்த ஃபார்மேட்டை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அட்வர்ஸ் எஃபெக்டாக ஃபேவரபிள் எஃபெக்டாக நம்மளுக்கு தெரியும் இது உல்டாவா போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வசதியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உல்டாவா போட்டுட்டு அது ஃபேவரபுளா வந்து நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபேவரபுள்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது இதே ஃபார்மேட் தான் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஏக்யூ எஸ்பி வருது இதோட ஜாஸ்தியா இருக்கனால இது வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் அவ்வளவுதான் சோ இன்னொன்னு ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்துறேன் இந்த யூசேஜ் வேரியன்ஸ் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் நீங்க கேல்குலேட் பண்ணும்போது இதுல நம்மளுக்கு குவான்டிட்டி தான் சேஞ்ச் ஆகுது செலிங் 
ப்ரைஸ் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் வந்து சேம் ஆர் சிம்லராக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா சே ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸை காமனாக எடுத்துட்டு பிராக்கெட்டில் ஏக்யூ சாரி எஸ்கியூ மைனஸ் ஏக்யூ இப்படியும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரைஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு குவான்டிட்டி வந்து சேமாக இருக்குது ப்ரைஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுன்னா குவான்டிட்டி வந்து இங்கே காமனாக எடுத்துட்டு எஸ்பி மைனஸ் ஏபி ஸோ இப்படியும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான் இது நான் சொன்னேன் இப்படியும் வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் இந்த மெத்தடே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடே போடலாம் இல்லைனா இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோ